சப்தகிரி அருண் பவார் சர்க்கார் எக்ஸ்பிரஸ் காதுங்க ஏந்து போடேப்பா ஏந்து அண்ணாரு ஏந்து போடேப்பா ஏந்து தாக்கி கொச்சே ஏந்து நூ வர்ஷங்களா ஆ அக்கடைத்து நீ வெஸ்ஸை நீ ஜெப்ல டென்டாம் ஆ இக்க Dress மாரி பாஸ் மாரி பாஸ் மாரி நீ இக்க ஆங்கர் நீ ஏ எக்ஸ்பிரஸ் நான் டெலீட்ல நாக்கு பைர்ல கமுதுந்து காது ஆங்கரைனா ఒక డైరెక్ట్ చెప్పండి నాలి ఏమ కదా అంటే రోడ్ రోడ్ కరెంట్ ఏ ఎక్స్‌ప్రెస్ నా మీరన చెప్పండి ఆ ఏంటి ఏ అనుకున్నారు మన రైల్ ఎలా పరిగెత్తుంది మీ ఊరు నుంచి సప్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ మీ నోడ్ తో ఇనాల సప్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ అది సక్సెస్ నాకు ఒక నాకు ఒక ప్రకృతి సూత్రం తెలుసు ఏంటంటే ఒక ఘర్షణ తర్వాత ఒక నిజాయితీగా నిబద్ధత నిబద్ధతో ఒక ఘర్షణ జరిగితే మనుషుల్లో దానికి ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటది ఒకప్పుడు కాపరి ఒకప్పుడు ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది నిబద్ధత అంతరాత్మ సాక్షిగా అత్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ లో జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నా మీరు ఏమంటారు ఇది 100% వాస్తవం అన్న ను మాట్లాడిన మాట ఒక నిబద్ధత కొడుకున ఘర్షణ ఒక అంతరాత్మ సాక్షిగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని పట్టుదలతో సక్సెస్ కొట్టాలి ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సక్సెస్ కొట్టాలి నేను ఒక మెయిన్ నేను హీరో అవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు హీరో అవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని కొత్త ప్రొడ్యూసర్ ని నేను ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చాను ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఈ ఇండస్ట్రీలో గొప్ప సక్సెస్ పొందాలి నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చి ఆయన్ని సంతోషంగా పెట్టి ఆయనకు పెద్ద సక్సెస్ ఇస్తే నేను ఎంత ఏ స్థాయికి వెళ్తానో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు దానికోసమే నిజాయితీగా నీతితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా పనిచేశాను ఈరోజు నాకు ప్రేక్షకులు నిజంగా దేవుళ్ళ నాకు ఆశీర్వదించి నాకు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం మా ప్రొడ్యూసర్ మేమంతా మా క్రూ మెంబర్స్ అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అండ్ ఇదే నిజాయితీతో ఇదే నిబద్ధతతో ఇదే నడవడికతో మున్ముందు కూడా నడుస్తానని మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ శాంతి థియేటర్ లో ఫస్ట్ షో మనం అందరం చూసిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను అమ్మ నీ ఇంటర్ బాబు ఇంత తిరగ తీసేసాడు అసలు ఫస్ట్ సీన్ అది పరశురాముడు చూస్తే అప్పుడు దాకా నేను చూసిన డైమెన్షన్ వేరు ఈ డైమెన్షన్ చూడగల ఇంత ఇదో దైతంలో ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని షాట్లు కొన్ని కొన్ని సీన్లు చూస్తుంటే మైండ్ పోయింది చాలా అంటే ఈ రోజు నేను ఇంకో విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు కష్టంతో పైకి వచ్చిన వాళ్ళే నాకు తమిళ్లో కొందరు హీరోలు ఉన్నారు నేను చేసిన విచారణ కొందరు దినేష్ చేసిన త్రిడం పోలీసు లో చేసిన వాళ్ళు విచారణ ఈ సినిమాలో దాదాపు ఇరవై రోజులు కొట్టించుకున్నారు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో తెలిసిన ఆ ఎమోషన్స్ రావడానికి వాటి ఇది రావడానికి నిజంగా కొట్టించుకోవడం అంటే కొట్టించడం కూడా ఆ ఫీల్ రావడం కోసం దెబ్బ తగిలింది కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని సీన్లు అవి చూసిన తర్వాత నీకు ఒక సీన్ లో మా ఒక చోట నేను కాల్చేటప్పుడు ఒక చోట నువ్వు వచ్చేసి అన్న నువ్వు ఇటు పో నువ్వు ఇటు పో ఇంట్లో పో నువ్వు ఇటు పో ఆ మంత్రులు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు పోయి చేస్తాడు ఇలా అయినా కదా సార్ మా నాన్న మీరు చంపారు అప్పుడు దాకా చేసేసాను అదొకటి అదొకటే కాదు మీ నా నాన్న క్యారెక్టర్ మన శివప్రసాద్ శివప్రసాద్ గారు చేసినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆయన ఏంది నాకు ఈ కర్మ ఏంది ఇట్లాంటి కొడుకుని అని చెప్పి సామెతో మాట్లాడుతుంటే నాన్న ట్రక్ కూర్చోండి అని ఆ డైలాగ్ చెప్పేవే అది పెట్టుకోవాలని ఎట్లా అనిపించింది అన్నా ఏం లేదన్న ఇది నిజంగా నా ఒరిజినల్ లైఫ్ లో నుంచి వచ్చిన సీనే ఇది నాకు నాకేమో నా సొంతంగా బతకాలని ఇష్టం నా సొంత అభిప్రాయాలతో బతకాలని ఇష్టం మా నాన్నకి మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో డాక్టర్ ఇంజనీర్ అందుకే దాని నా లైఫ్ సంబంధించిన ఎక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి అలా అవడం నా ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళున్న పరిధి ప్రకారం అలా ఆలోచిస్తారు బట్ నేను అలా బతకలేను నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను బతుకుతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాను నా నమ్మకం నేను ఏదైతే ఆలోచిస్తానో అది మా నాన్నకి నమ్మకం లేదు మా నాన్న ఏదైతే ఆలోచిస్తాడో అది నాకు ఇష్టం లేదు సో ఈ రెండు ఈ సినిమాకి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంతమంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాకి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఇది రెగ్యులర్ స్టోరీయే నేను కొత్త స్టోరీ చెప్పలా కొత్త సీన్లు చెప్పలేదు రెగ్యులర్ స్టోరీయే ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జరిగేటువంటి స్టోరీ మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యారు అంతే నేను కొత్తగా చెప్పేశాను కొత్త సీన్లు వేసాను కొత్త స్క్రీన్ ప్లే వేసాను అసలు ఇలా ఎప్పుడు చెప్పుకోండి నేను ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కథ రెగ్యులర్ స్టోరీ రెగ్యులర్ స్క్రీన్ ప్లే కాకపోతే ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ పట్టుకున్నాయి ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎలా పట్టుకుని అంటే ప్రతి ఇంట్లో జరిగేటువంటి ఒక సీన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ తెర పని చూసుకునేసరికి ఒకసారిగా వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోయారు అదే అంతే అదే సినిమా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు మా నాన్నగారు ముందే చెప్పారు మీకు ప్రేమ కథా చిత్రంకి బ్లాక్లో టికెట్లు కొని టీ సినిమాలు టికెట్లు దొరకకుండా అందరూ వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు టికెట్లు పంచేవాడు నా కొడుకు సినిమా చూడండి మా అబ్బాయి సినిమా చూడండి అని ఇంకా ఈ సినిమాకి థియేటర్లే బుక
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వాయిస్తో ఆ మహానుభావం లాగా నేను చేయలేను చేస్తే అది మిమిక్రి ఒకవేళ దాన్ని ట్రై చేస్తే నవ్వులు పాలైపోతాను నవ్వులు పాలైపోతాను ఆ సీన్కి ఆ ఎమోషన్కి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఆ సీన్ రాసుకున్నప్పుడే నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా నాది రెగ్యులర్ స్టోరీ రెగ్యులర్ స్క్రీన్ ప్లే ప్రతి ఇంట్లో జరిగే సీన్ నేను మళ్ళీ పెట్టాను ఆ సీన్లకి అందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇది నేను ఇది నేను ఎప్పుడైనా ఓపెన్గా చెప్తాను బట్ ఆ సీన్ రాసుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫీల్ అయ్యానండి ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆడోళ్ళు ఎక్కువ చూస్తున్నారు సినిమాని ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నారు ఇంట్లో జరిగే విశేషాలు కదా మధ్యతరగతి కుటుంబంలో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే నిజంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈరోజు థియేటర్ల దగ్గర మహిళలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ప్రేమ కథ చిత్రంలో ఉన్న సప్తగిరి చూడడానికి పిల్లలు ఉన్నారు సప్తగిరి సెంటిమెంట్ బాగా చేశారా అని చూడడానికి లేడీస్ ఉన్నారు అందుకని అందరు కనెక్ట్ ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఫ్యామిలీస్ చూస్తున్నారండి నాకు చాలా ఫోన్స్ వచ్చినాయి నేను కూడా గిరి అలా చూపించినట్టు మేము కూడా మా నాన్న చెప్పాలనుకుంటున్నా అలా మాట్లాడాలనుకున్నా తెగించి అన్న ఫోన్స్ కూడా వచ్చినాయి మీకు ఇందాక కూడా అన్నారు ఈ సీన్స్ పర్టికులర్గా గిరి ఎందుకు ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నారు మీరు ఇందాక అన్నారు ఒక కామెడీ ఇమేజ్ ఉన్న వ్యక్తి సడన్గా మెల్లిగా వేరియేషన్ చూపితే బాగోదు ముందు ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కాలి జనాల్లో ఒక ఇమేజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ముందు జనాలకు ఎక్కితే ఆ రేంజ్ని పట్టుకొని సినిమాని చూస్తారు సో అలా పర్సనల్ సీన్ రాసుకున్నాం అతను చూసాం ఏమో ఏంటి ఇలా రిరద్ చేస్తున్న డైలాగులు అలా అలా ఆ స్కేల్ ఎలా అయితే పెరిగిందో అలా స్టోరీలోకి వెళ్ళాం మెల్లిగా సో క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి జనాల్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా రాసి వాళ్ళ అభిమాన అదే వాళ్ళ అభిమానం తగ్గట్టుగా చేసుకున్న సీన్స్ ఇవన్నీ అలా సినిమా సక్సెస్ అయిందండి మొత్తం అందుకే కథలో ఆ సీన్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినాయి కరెక్ట్గా కూర్చున్నాయి టోటల్ టీం వర్క్ టోటల్గా టీం వర్క్ అండ్ మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారిని అడిగి నేను ఈ షో ఎంచుకుని చూడాలని అంతకంటే మాట అంటే మళ్ళీ కళ్యాణ్ గారు ఈ సినిమా ట్రైలర్ బాగుంది డ్యాన్స్ బాగుంది సప్తగిరి నేను ఇంతమంది ఎప్పుడు చూడనట్లు విధంగా కనపడుతున్నాడు ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది ఇది పెద్ద సక్సెస్ అని మాకు ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ రోజే మాకు చెప్పేశాడండి అంటే ఆయన ఎంత ముందు ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన బ్రెయిన్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది ఒక గెస్ ఎలా ఉంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు చెప్పడంతో ఆ రోజు నుంచి మా ఆఫీసు మా బాడీ మా మేము అంతా ఒక పవనిజం అనే ఒక ఆరాలో బతుకుతున్నాం మా చుట్టూ పవనిజం ఉంటుంది ఆ మధ్య ఆరాలో మేము బతుకుతున్నాం ఇంకొక గొప్ప కాల్ నాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి మా గురుగారు బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు రే సప్తగిరి గురుగారు ఐదు చోట్ల కనుక్కున్నాను రా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సినిమా అన్నారు థ్యాంక్ యూ గురుగారు ఫస్ట్ ఫోన్ మీదే వచ్చింది నా ఇష్టదైవం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకుని కొండ దిగిన వెంటనే ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందం గారే ఫోన్ చేశారు తీశాను మాట్లాడాను ఒక విషయం రా సప్తగిరి సినిమాకి బ్రహ్మాండమైన పాజిటివ్ టాక్ ఉంది చాలా మంచి కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి నేను ఐదు చోట్ల కనుక్కొని నీకు ఫోన్ చేశాను సప్తగిరి సినిమా బాగాలేదంటే మధ్యాహ్నానికి తీసేస్తారు రోయ్ అన్నారు బాగా మధ్యాహ్నానికి పీక్ అవతల పారేస్తారా అది నో డౌట్ అదు బట్ నువ్వు నిలబడ్డావు షో షోకి నీ కలెక్షన్లు పెరిగాయి బట్ నాకు ఒక వ్యక్తి నాకు ఇంకో వ్యక్తి ఫోన్ చేసి గురుగారు ఎలా ఉంది సినిమా అంటే ఆయన ఒకటే విషయం చెప్పారు అరే నీ సినిమా గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తా నేను బెడ్రూమ్లో పడుకుందామని వెళ్ళాను బెడ్రూమ్ లోపలికి వెళ్ళాను అలా పడుకున్నాను సడన్గా పూలు వచ్చిందిరా నా రియాక్షన్ ఏంటి ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా మా ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో పూలు వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చీరు అలా సప్తగిరి అనేవాడు ఒక కమెడియన్ వాడిని కామెడీ చూడడానికి మేము లోపలికి వెళ్ళాను థియేటర్కి సడన్గా ఆడు ఇన్ని వేరియేషన్లో పుల్లా కనపడ్డాడు మాకు ఒక పరశురాముడు కనపడ్డాడు ఒక ఇది కనపడ్డాడు సెంటిమెంట్ చేశాడు ఇచ్చేసాడు ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టించేదు బోర్ కొట్టించిన ప్రతి చోట మమ్మల్ని మెప్పిస్తున్నాడు అంటే వాడు ఒక పులిలా కనపడ్డాడు మాకు దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసి కొంత టైం పడుతుంది ఒక వన్ డే పడుతుంది ఫస్ట్ నిన్ని ఆ సప్తగిరి కమెడియన్ సప్తగిరి అనేది మార్చి ఒక ఫుల్ పేజ్లో ఇన్ని వేరియేషన్ చేయగలిగిన సప్తగిరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఒక నాలుగైదు షోలు పడతాయి అప్పుడు నువ్వు ఇంకా మరింత స్థాయికి వెళ్తావు నాకు ఎన్ని మంచి తెలుసా ఇంకో విషయం చైన్ స్నాచింగ్ అనేటువంటి ఎంత భయంకరమైంది దానివల్ల ఎంతమంది ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు లాగేస్తుంటారు లాగేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు చైన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారండి దాని తర్వాత జరిగిన నష్టాలు ఎవరికి తెలియదు కాదు ఇది నేను అనుభవించాను అనుభవించాను నేను నేను రియల్ గా చూసి నేను ఒక రోజు షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నాను చోట కాఫీ
నేను ఈ సీన్ చేసుకుంటాను చప్పట్లు మరి దాన్ని భయంకరంగా చూపించకూడదు 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 కానీ నరకాలి అప్పుడు చేసుకుందండి ప్లస్ ఈ సీన్ అనగానే నాకు ఇలా జరిగిన దాని ఇలా ఉంది అనగానే మా డైరెక్టర్ చెప్పగానే మా డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ యూట్యూబ్ లో చాలా చైన్స్ నేస్తం చూపించాను నాకు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇలా ఉంది అవన్నీ చూసినప్పుడు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయండి ఒక మీరు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూడండి యూట్యూబ్ లో చైన్స్ నేచింగ్ అని పెడితే ఆ సీసీ ఫుటేజ్ లో ఉంటాయి ఒక ఆమె చెత్త వేసుకోవడానికి వస్తే ఫస్ట్ సీన్ మేము లాక్ వెళ్ళిపోయాను చూపించాను ఒక ఆమెని కింద లాక్ వెళ్ళిపోయాను ఒక ముసలా ఉండి పని లాగితే పడి లాక్ వెళ్ళారు ఆ రోజు మాకు కలిగిన ఎమోషన్ దీన్ని నేను అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వేరే ఆలోచనలు ఆలోచిస్తే సీరియస్ అయిపోయి సినిమా ఇంకా అందరిని ఆల్మోస్ట్ తలలు తెచ్చేసేంత పొజిషన్లో పెట్టేసేవాళ్ళం చాలా సినిమాలు మాత్రం చాలా ఉన్నాయండి చివరి ఆఖరికి వచ్చేసి నిన్ను మళ్ళా షిండే గారు ఎస్ఐగా ప్రమోట్ చేస్తా డ్రెస్ చేసుకోబోతా నాకు వద్దు స్వామి నా యాబ్గేషన్ నేను వెళ్ళిపోతాను నువ్వు హీరో అవ్వాలరా నీ జీవితంలో హీరో కావాలంటాడు అది మీ ముందు చెప్తున్నాను ఆ సీన్ ఎందుకు వేసాను తెలుసా లీడ్ ఫర్ సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ టూ ఆ సీన్ అనుకోనే ఆ రోజే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం కాబట్టి సినిమా సక్సెస్ కొట్టేసామని కాబట్టి యాక్చువల్గా పోస్ట్ చేయాల్సింది ఏదో సెంటిమెంట్ కొట్టే వద్దన్నారు మా డైరెక్టర్ బోడెప్ప చచ్చిపోయాడు ఆ సినిమాలో ఎవరే బోడెప్ప మళ్ళీ పుడతాడు మా నాన్న కూడా మళ్ళీ పుడతాడు నెక్స్ట్ కథ కాదండి అలాంటి కథ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ఇంకో విషయం కూడా అండి బోడెబ్బను లైఫ్ లాంగ్ సప్తగిరి ఉండేంత వరకు రాసి పెట్టుకోండి నేను అంకిరెడ్డి పక్కన ఎందుకు తిరుగుతాను తెలుసా చెప్పు చూద్దాం సో ఇట్లాంటి బ్యాచ్ మొత్తాన్ని కూడా నాకు ఇంకొక విషయం రామ్ ప్రసాద్ గారు నిన్ను నాకు ఒక మాట అన్నాడు పోలాండ్ లో సాంగ్స్ చేసేటప్పుడు ఏదో పెద్ద హీరో చేసిన అంత ఇదిగా చేయించారు ఒకటి ఎన్నో అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది ఆ పెట్ట గోడ ఉంటుంది అంట అసలు అక్కడ నుంచి పడితే లేదు పక్క లేదు అది నేను త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాను ఆ ఫుటేజ్ కూడా వెరీ సూన్ రిలీజ్ చేస్తాను ప్లస్ పడితే లేదండి కింద పెద్ద పెద్ద బండ్ పైగా ఆ బిల్డింగ్ హ్యారీ పోటర్ సినిమా ఉంది కదా హాలీవుడ్ మూవీ ఫిఫ్త్ పార్ట్ మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ లో షూట్ చేశారు మేము ఆ ప్యాలెస్ కి వెళ్ళాం అదొక మధురానుభూతి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆ బిల్డింగ్ ని ఒక బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్ మొత్తం కనపడాలి నాకు ఎక్కడ ఉంటే పని కదా నేను చాలా సాహసం అంటే అది సాహసం అని కాదు కానీ ఖర్చు పెట్టేసాడు ఏదో చూపించాలని ఎక్కడ అనుకుంటే అది పై ఒక నలభై ఎంత సార్ పైన కూడా అక్కడ నుంచి చేస్తాను అది ఒక రష్యా నాయకుడి పేరు మీరు కమ్యూనిస్ట్ కాబట్టి అయ్యో మేము పేరు తెలియకుండా ముందు తెలుసుకుని ఆ పేరు పలికారు యాక్చువల్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అండి ఆ పేరు పెట్టింది నేనే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పేరు విజయ్ పెట్టింది నేనే అతని పేరు విజయ్ రే విజయ్ శ్యాము గౌరీ శంకర్ ఈ అజయ్ ఘోష్ మనం రెగ్యులర్ పేర్లు వినకూడదురా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు బయట నుంచి వస్తుంటారు వాళ్ళకి చిత్రకుంటారు అవునా ఎవరు భయ ఏదో కొత్త పేరు అంట కొత్త పేరు అంటే బాంబే నుంచి పట్టుకుంటారు చెన్నై నుంచి పట్టుకుంటే నీకు ఆ కలరింగ్ ఇస్తానరా నేను ఏం అర్థమైందా మొత్తం నీ పేరు ఎలా సాధించి అన్న అన్న వద్దన్న నాకు విజయ్ ఇష్టం అన్న నీ పేరు అప్పుడు చెప్పాను నాకు నాకు నీ పేరు వద్దు ఏదన్నా మార్చుకో అన్న లేదన్న 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 అన్నాడు అప్పుడు నేను అడిగా మీ నాన్న పేరు ఏం పెర్రా అన్న అన్న బుల్గాని అన్న అన్న ఆ విజయ్ వాళ్ళ నాన్న పేరు బుల్గాని బుల్గాని అనగానే నాకు ఎంత ఆనందం వేసింది తెలుసా అండి ఆ తర్వాత కనుక్కున్నాం బుల్గానిన్ గారు ఏంటి ఎవరు ఆయన ఎంత గొప్ప ఆయన తర్వాత కనుక్కున్నా బుల్గానిన్ పేరే నాకు చాలా విచిత్ర విచిత్ర విచిత్రంగా అనిపించింది ఈ పేరు పెట్టుకుని ఎంత సెన్సేషన్ అవుతుంది చూడన్న అన్న నువ్వే నామకరణం చేసాను అన్న అన్నాడు ఆరో నుంచి 
వచ్చి రే నీ పేరు హీరో నుంచి పేరు విజయ్ కాదు బుల్గాని అన్న ఇప్పుడు ఆ పేరు ఎంత సెన్సేషన్ అయిందో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆగి ఆగి వెళ్ళిపోతున్న ఆయన ఆగి బ్యాక్ వచ్చి అవునా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బుల్గాని అవును ఏంటి బుల్గానే అండి ఏంటి అని అడిగారు అంటే అంత షాక్ ఇచ్చింది ఆ పేరు కానీ చేయి మంచిది నా మనసు మంచిది నాకు మనసున్న వ్యక్తులు దొరికారు ఎస్పెషల్లీ మా అరుణ్ నాకు నిజంగా క్యారెక్టర్ వైజ్ కానీ టాలెంట్ వైజ్ కానీ ఈ సినిమాలు మీరు ఈరోజు చూస్తున్నారు విజువల్స్ అన్ని నేను వన్స్ ఒక స్టోరీ పిక్చర్ నరేట్ చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి చూసాను కదా లొకేషన్ లో చూసాను స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి నేను వదిలేశాను బట్ నాకు అరుణ్ లో బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే కమాండింగ్ నువ్వు నాకు కమెడియన్ గా నాకు ఇచ్చావు ఏదో అవకాశం ఇచ్చావు కదా అని నువ్వు చెప్పడం నువ్వు ఇలాంటివి చేయడం అలా చేయడం అంటే నేను ఒప్పుకోండాలి నువ్వు ఎవరినైనా పెట్టుకో నువ్వు ఎవరినైనా పెట్టుకో నాకు కెరీర్ ఉందండి నీ కెరీర్ నేను ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు నన్ను కమాండ్ చేశాడు నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్న సప్తగిరి ఈ సినిమాలో కనపడకూడదు కామెడీ అంటావా నిన్ను నేను మాట్లాడను కామెడీ నువ్వే కావాలి డైరెక్షన్ చేసుకో నాకు తెలుసు నువ్వే చేసుకో నో ప్రాబ్లం నేను నేను కూడా నీతో పాటు మాటర్ మీద కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తా మిగిలిన ఎక్సెప్ట్ ఈరోజు మీరు చూసిన ఆ సెంటిమెంట్ సీన్స్ కానీ మామూలు ఎమోషన్ సీన్స్ కానీ ఆ ఇది కానీ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా డైరెక్టర్ అరుణ్ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సీన్స్ అవన్నీ ఈరోజు నాకు కామెడీ తప్ప మిగతా వస్తున్న పేరన్నిటికీ ఏకైక కారణం మా అరుణ్ నీకు తొలిగిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కుర్రోళ్ళు కుర్రాళ్ళు రాజు కానీ అందరు కానీ అందరు కూడా అదే అండి మళ్ళీ ఒకటే విషయం సప్తగిరి కోసం సప్తగిరి కష్టపడడంలో ఒక స్వార్థం ఉంటుంది నా కెరీర్ నేను నిలబెట్టుకోవాలి నేను ఎంతైనా కష్టపడతా బట్ సప్తగిరిని నిలబెట్టడం కోసం సప్తగిరి లాంటి ఒక మనిషిని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఇంతమంది సప్తగిరి ఒక వెయ్యి ఒక వంద మంది సప్తగిరి పని చేస్తాను గోపాల్ గారు అయితేనేమి ప్రసాద్ గురుజీ గౌతమ్ రాజు గారు ఆయన అయితే అసలు మీరు చేసింది అందరు తీసుకొచ్చి ఆయన ఆయనకే చూపించాల్సి ఆయన స్కూల్ లో పెట్టేసాం ఆయన స్కూల్ లో మొత్తం వాడేశారు ఆయన ఏం వాడాలి మొత్తం వాడేశారు పిల్లలు వచ్చి చూడండి అన్నారు మా సినిమాని మనకు అద్భుతంగా చూపించారు మాకు గౌతమ్ రాజు గారు మా ఆఫీస్ ఒక కాలేజ్ అయితే ఏమర్థం మేమంతా స్టూడెంట్స్ అనమాట గౌతమ్ రాజు గారు చెప్పడం ఇలా ఉంటాం మేము ఆయన తెలియదు మాకు ఇలా కూర్చుంటాం ఏం జరుగుతుంది ఏంటని అంటే గౌతమ్ రాజు గారు వైట్ అండ్ వైట్ లో రాగానే ప్రిన్సిపల్ లేదు సార్ ఏంటమ్మా అలా ఆయన లోపలికి అలా ఆవిడ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ అమ్మా ఏదో ఒక ప్రిన్సిపల్ కాలేజీలోకి వస్తే ఎంత సైలెన్స్ ఉంటుందో అంత సైలెన్స్ అనమాట నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ సార్ బట్ ఈరోజు ఈ అవుట్పుట్కి మేము చాలా ఫైట్ చేసాం అంటే దాని ముందు ఆ ఇప్పుడు మా చేతిలో ఒక విషయం అండి ఆ రెండు గంటల మూడు నిమిషాలు సినిమా ఉందండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ప్రజలందరూ బట్ మా దగ్గర ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సినిమా ఎక్స్ట్రా ఉంది ఓ సూపర్ అయ్యే సూపర్ అయింది నీ సీన్ లేదుగా అది నిజంగా అది మేము ఎంత ఫైట్ చేసామంటే ఆఫీస్ లో ఒక్కొక్కరు బాధపడిపోయి చేస్తున్నప్పుడు తెగ నవ్వామన్నావు అసలు నేను ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత బయట షూటింగ్ లకి వెళ్ళి రే కొట్టారు రా సప్తగిరి అని చెప్పాను నా తోటి ఆర్టిస్ట్ లకి తాగుబోతు రమేష్ గారు వీళ్ళందరికీ నా తోటి ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కొట్టారు సప్తగిరి రే నేను ప్రీ క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ఒక సీన్ కి కింద పడి దొల్లి అంటారు నేను యాజ్ ఎ కమెడియన్ గా నేను చెప్తున్నాను కింద పడి దొల్లి అసలు మామూలుగా ఉండదు నాకు ఆనందం వస్తే నేను అసలు కింద పడి దొల్లుతుంటాను అలా నవ్వే అంటే నువ్వు చెప్తున్న ఎమోషన్ లో నాకు అర్థమైపోయింది ఆ కంటెంట్ లో వర్కౌట్ అయింది రా గిరి ఆ సీన్ వర్కౌట్ అయింది అనే వాళ్ళందరూ బట్ ఫైనల్ గా ఆ సీన్ మేము తీసేయాల్సి వస్తే నిద్రం లేవు ఏంటి సార్ సప్తగిరి మార్క్ కామెడీ సార్ అది దీనికోసం వస్తారండి మిగతా అవన్నీ ఓకే అంటే అమ్మా లేదమ్మా కథ నాపేస్తుంది నీ కామెడీ ఎవరు కావాలి నీ కామెడీ కావాలంటే మళ్ళీ వెంకట ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుని చూసుకుంటారు ప్రేమ కథ చిత్రం వేసుకుని చూసుకోమను అది ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీలు వేస్తుంటారు అవి అవి చూసుకోమని చెప్పి లేకపోతే డివిడీలు కొనుక్కోమని చెప్పు నేను చెప్పిన మాట వినాలమ్మా మీరు నా దారికి రావాలి మీరు అన్నారు అరే ఇదేం ట్రై ఇలా అయిపోయింది ఈరోజు ఆ సీన్ కి ఈరోజు నా ఫోన్ లో ఉంది ఆ సీన్ అలా చూసుకుంటే పగలబడిన అవుతాను పగలబడిన అవుతాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మేమంతా అసలు అసలు ఒకరినొకరు ఇలా చూసుకోవడం వంద సార్లు యాడ్ చేసి తీసాం యాడ్ చేసి తీసాం యాడ్ చేసి తీసాం అదర్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే దాంట్లో సీజీ వర్క్ కూడా అయింది దానికి సీజీ వర్క్ కూడా ఆ సిలిండర్ సీన్లు కొన్ని ఉంటాయి ఆ సిలిండర్లు అన్ని తిరుగుతుంటాయి పైన ఒక చిన్న బ్లాస్టింగ్ లో కామెడీలో అది ఎప్పుడెప్పుడు జనా కనీసం నా ఫేస్బుక్ లోనే పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఈ సినిమా ఎలాగ హిట్ అయింది కదా వెరీ సూన్ ఆ సీన్ కూడా జాయిన్ చేసి
మనం తీసుకున్న సినిమా ఇంత హిట్ అయింది ఇంత రేంజ్లో హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ పెడుతున్నారంటే దానికి కారణం ప్రేక్షకులే అండి మేము రాసుకునేటప్పుడు కూడా ఇది ప్రేక్షకుల సినిమా వాళ్ళని ఏం చేసుకుంటూ రాసుకున్న సినిమా వాళ్ళు హ్యాపీగా వచ్చి నవ్వుకొని వెళ్ళిపోవాలి మన సినిమా దానికోసం ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసుకుని చేసుకున్న సినిమా అండి నేను గిరి మన అజయ్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు గౌతమ్ రాజ్ గారు చాలా కష్టపడి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాం దాన్ని హిట్ చేశారు మా మాకందరికి మాకన్నా ఆంధ్ర భాష వాళ్ళు ఇచ్చారు మా కళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి మొక్కుతున్నాను మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం జీవితంలో మర్చిపోలేను ఎనిమిదేళ్ళ కష్టం పదకొండేళ్ళ కష్టం అండి ఎనిమిది నెలలుగా ఎనిమిది నెలలుగా చాలా కష్టపడ్డాం అహర్నిశలు కష్టపడ్డాం నిద్రలు నిద్రలు లేవు ఇప్పటికీ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను పదహైదు రోజులుగా నిద్ర లేదండి ఇప్పుడు కూడా నిద్ర వస్తుంది ఏదో కంట్లో ఐకోలు వేసుకుని మరి మేము ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు సినిమా ఏమవుద్దా అని టెన్షన్ పదహైదు రోజులు నిద్ర నిద్రపడలేదు ఇప్పుడు సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఇంత ఆనందంతో నిద్ర రావడం లేదు రెండు రకాలుగా ఉన్నాం బట్ ఎనివే ఫైనల్గా మీరు మమ్మల్ని గెలిపించారు మీరు మమ్మల్ని హత్తుకున్నారు మీ రుణం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే ఉంటూ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను త్వరలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి వస్తున్నాను ఈ విజయాన్ని మీతోనే షేర్ చేసుకుంటాను హాయ్ దిస్ ఇస్ శివకార్తి గెయిన్ చెక్అవుట్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఐజీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్